Vi har jobbat väldigt mycket med handelsavtal de senaste åren. Aktaavtalet, TTIP-avtalet, CETA-avtalet. Ibland har det vunnit, ibland förlorat, men vi har fått upp frågan på agendan. Nu behöver vi formulera en egen politik för vad vi vill istället för att bara argumentera för vad vi behöver stoppa. I think it's been important for a while to make sure that trade works for everybody in the world and we have Cecilia Malmström as trade commissioner saying, you know, she's going to have trade based on values and so on, but actually we see in the world that really exists that some people gain and some people people lose. So the point of our trade paper is to make sure that it works for everybody that's sharing this planet. Problemet med dagens patentsystem är bland annat att det hindrar fattiga länder från att skaffa sig ny teknik för att kunna anpassa teknik efter sina förhållanden. Det finns flexibiliteter som skulle kunna användas i det globala patentsystemet. Vi använder dem exempelvis på läkemedelsområdet så att även fattiga människor i många länder har möjlighet att ha tillgång till AIDS-mediciner trots att de säljs till väldigt höga priser i den rika världen. Vi behöver använda de flexibiliteterna även när det gäller klimatvänlig teknik så att fattiga länder kan använda de uppfinningar som finns för att ställa om till en hållbar klimatpolitik. Exempelvis använda sig av solceller, vindkraft och där ska inte patentsystemet sätta käppar i hjulet. Well, the problem is if we just set very high standards in the European Union then we can be making it so that our, our products are too expensive for people to buy and we'll just buy dumped products basically from elsewhere. And if you think about the example of um, climate change, at the moment Trump is taking America out of the Paris Agreement and that means that his high energy producers will face lower energy prices than ours will. And so then I think we have to introduce tariffs at the border that reflect the cost savings of lower standards. And that's the only way we can protect high standards in Europe. And if we do that, then we can have a race to the top using our high standards to encourage others to raise their game 